announced on 29th, which is your lordship will see at page 7 of this paper book. And your lordship has already read that there was a nomination form to be received, appeal, display. The only thing that I want to say here is, in respect to this schedule, that there is no uh, rule or a regulation saying how the schedule should be. So every political party makes their own schedule. It is not like a, a schedule by an official body. It's like a private schedule, and uh, this is how it's made. Now, this was, as I said, the schedule was announced and it was all over the media, everybody was following it. And then the question came that we, if the polling took place, what is important to note is lots of two stages. One is nomination papers have to be filed. And the second stage is if there are contesting panels, then there will be a poll. In this case, the question is not polling because there was the question of venue does not become important or remain important because in actual fact nomination forms were only submitted by one side and there was no contesting candidate or contesting panel but in spite of that, if your Lordship turns to page 12, we, the P PTI wanted to have the venue of polling in case there was a contest in Islamabad. Problem was, and uh, that's not on the record on, in terms of documents, but the real problem was that nobody was willing to give a venue like a Shadi Hall or anything to the PTI in Islamabad. Do you have your own office in Peshawar? Ji. Wo kahan pe hai? Wo jo ground hai, jis ground pe hui actually jo venue bana. Chamgani mein aapka office hai? Ji. Nahi, Rano Gaad. Rano Gaad is just... Nahi, koi, koi kanch area mein, koi university mein, jo ziyada safe areas hai, to aapke gaon mein hai office. Ji, wahan hai. It has been since some time now. Chha. Ji. तो वो उस उसके साथ ही एक ग्राउंड है बल्कि तो सो वी देन थॉट टू आर सेल्स के देर आर टू ऑप्शंस अगर तो ये पोलिंग हुई तो बहुत सारे लोग आएंगे तो देन वी शुड हैव निश्चर हॉल और अगर पोलिंग नहीं हुई और कम लोग आएंगे तो फिर हम uh, वैसी एक गैदरिंग करेंगे नेयर आर हेड ऑफिस विच इज़ द ग्राउंड तो वी आस्क फॉर सिक्योरिटी वी रिक्वेस्टेड इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कि हम ये ये हमारी ऑप्शंस हैं आप हमें सिक्योरिटी दे दें दिस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऑन दिस बेसिस रोड टू द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विच इज़ एट पेज 12 कि आप इनको सिक्योरिटी पिशावर में फ्राहम करें दिस इज़ एट पेज 12 एंड देन योर लॉर्डशिप इवेंचुअली इफ योर लॉर्डशिप टर्न्स टू बैक टू द शेड्यूल चूंकि नॉमिनेशन होनी थी फर्स्ट डिसम्बर ट्वेंटी थ्री तक तो जो नॉमिनेशन जिस तरह जिस तरह लोग आते गए इट वॉज ऑल पुट ऑन द मीडिया एंड इफ योर लॉर्डशिप लुक्स एट पेज सिक्सटीन ये वेन्यू कम्युनिकेट किया था आपने अपना ई सी पी को ई सी पी को जरूरत नहीं थी सर वो पुलिस को किया सिक्योरिटी मांग रहे थे पुलिस को किया तो पेज थर्टीन पे लेटर लगा हुआ है ई सी पी का उन्होंने आपसे पूछा है कि वेन्यू बता दीजिए एक्सपेक्टेड स्टार्ट एंड कंक्लूजन टाइम बता दीजिए लिस्ट ऑफ पोलिंग स्टाफ बता दीजिए लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट बता दीजिए एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ व्हीकल्स आपको कितनी चाहिए ये बता दीजिए जी एक लेटर पेज थर्टीन पे आती की पेपर बुक जी में। बिल्कुल बिल्कुल जी उन्होंने हमसे कहा बताया इलेक्शन कमीशन को कि भाई ये ये वेन्यू है और यहाँ पे हमें सिक्योरिटी चाहिए हमने पूरे पिशावर की सिक्योरिटी का इशू तो नहीं था ना वो तो आपको जहाँ वेन्यू पे इलेक्शन करने थे वो वाली जगह की सिक्योरिटी की बात हो रही है जी तो वो हमने फिर सीधा डायरेक्टली जब उन्होंने लेटर लिख दिया था आई को हमने डायरेक्टली आई जी आई जी के बाद आपको भी एक लेटर लिखा है जिसमें ये उसका हमने जवाब न्याजुल्ला साहब के नाम पे है और ये ग्यारह तीस का लेटर है 
उसका जवाब लगा हुआ इसमें जी इस उस पे जो 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 थेटियत वाला लेटर है सर वो ये जो लेटर आया था हमें इसका राइटिंग में जवाब नहीं दिया लेकिन हमारी उनके साथ डिस्कशन होती रही टेलीफोनिकली एंड वी सेट उसके बाद हमने पुलिस ने विजिट किया सर द साइट और ये फिर एट पेज सिक्सटीन योर लॉर्डशिप विल सी के द इन ऑल द न्यूज पेपर्स एक्चुअली पब्लिश इट पी टी आई इंटर पार्टी एट पेज सिक्सटीन पी टी आई इंटर पार्टी इंतबा पेशावर में पी टी आई ने इंटर पार्टी इंतबा के लिए जगह का तयन हो गया है पेशावर इंटर पार्टी इलेक्शन रानू घड़ी में आज होंगे सो दैट वॉज ऑल्सो द पब्लिक वॉज अवेयर ऑन पेज सेवनटीन योर लॉर्डशिप विल सी के वेर द नॉमिनेशन पेपर्स एंड द सेकेंडर्स एंड द इन द इन द हेड ऑफिस एट इस्लामाबाद द पिक्चर्स विल शो दैट actually they were coming in with their nomination papers and similarly for kpk sind balochistan punjab at page 18 uh one can see that they were the panelists were coming in ab jab ye first ka date khatam ho gayi sir even ye jo the humne next page pe page 19 pe aap dekhe ke akbar s babar sahab bhi jo hain wo bhi aaye और वो जिस वक्त आए उस वक्त तक नॉमिनेशन का टाइम खत्म हो चुका हुआ था अगर आप पीछे क्लॉक देखें पेज 19 पे तो आपको नजर आएगा कि वो टाइम उनका गुजर गया हुआ है टाइम जो था वो तीन बजे का था बट इन एनी केस ही वॉज अलाउड इन टू कम इन टू द ऑफिस सो ही कुड है आज तक उन्होंने अपना पैनल नहीं दिया अभी भी नहीं दिया आपके सामने कि जी मेरा ये पैनल है और ये मैं पैनल से कंटेस्ट करना चाहता था और मुझे ये कंटेस्ट नहीं करने दिया कौन सा पैनल सेंटर से करना चाह रहे थे वो प्रोविंस से करना चाह रहे थे उन्होंने ना एप्लीकेशन में दिया ना उन्होंने आपके सामने कहा कि मैं ये करना चाह रहा हूँ लेकिन अगर वो करना चाहते उनके पास पैनल होता तो वी हैड नो ऑब्जेक्शन वी वुड सर्टनली वी वर रेडी कि वो कर लें इलेक्शन एंड वी वुड हैल्ड इलेक्शन अगर वो आते नॉमिनेशन पेपर लेके पैनल की बात किधर है कॉन्स्टिट्यूशन में सर आई विल रीड पेज वन फोर्टी पेज वन फोर्टी जी आइटम फाइव लास्ट इलेक्शन ऑफ चेयरमैन एंड अगर आप 5.2.2 पे आ जाएं सर सीधा नेक्स्ट पेज पे 5.2.2 पे नेक्स्ट पेज पे इलेक्शंस शेल बी हेल्ड बाय डायरेक्ट सीक्रेट बैलेट ऑफ द एलिजिबल पार्टी मेंबर्स कास्ट टू द पैनल ऑफ कैंडिडेट्स एज स्पेसिफाइड फॉर ईच ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग विंग्स एज गिवन इन द रेलिवेंट क्लॉजेस so yeah. your lordship i'm going to pass nahi some arm ek shakhs nahi lad sakta election nahi sir chairman ke kyun kahin likha hai ye sir panel hai na ji nahi kahin likha hua hai ye baat nahi sir wo usme single ko hai hi nahi i'll read the all of it the elections for all the following offices 5.2.1 all the following offices shall be held every 3 years in the first week of the month center ye all other ye elections shall be held by direct secret ballot of the eligible party members cast to the panel of candidates as specified for each organization so elections shall be held for panel itself it does not specify ki individual kar sakta hai panel kahi iska एक्सप्लेन uh, किया गया है कहाँ एक्सप्लेन नहीं सर हाँ एक्सप्लेन नहीं किया गया ये 5.1.1 भी पढ़ लें जी चेयरमैन ऑफ द पार्टी शेल बी इलेक्टेड बाय डायरेक्ट सीक्रेट बैलेट ऑफ ऑल मेंबर्स ऑन द रजिस्टर्ड डेटा बेस ऑफ पार्टी सो चेयरमैन इज टू बी ये ये किधर हुआ ये वाला इलेक्शन कहाँ हुआ ये भी उधर ही हुआ सर ये भी नॉमिनेशन पे इधर तो पैनल का कॉन्सेप्ट नहीं इधर नहीं है सो देर आर टू नहीं तो एक शख्स ने भी वोट नहीं कास्ट किया नहीं सर नो बडी के अपोज हिम इस इनके भी नॉमिनेशन पेपर्स अगर आप देखें तो नॉमिनेशन पेपर्स इनके भी ये जो हैं इफ यू नॉट शिफ्ट टू पेज सेवनटीन पेज सेवनटीन 
نہیں دو الگ الگ باتیں نا یہ بات تسلیم اگر ہم کر لیں کہ ایک ہی نامنیشن پیپر آئی ایف او چیئرمین مگر پھر بھی ووٹ تو کاسٹ کرنا ہے اس میں لکھا ہے چیئرمین آف دا پارٹی شیل بی الیکٹڈ بائی دا ڈائریکٹ سیکریٹ ووٹ آف آل دا ممبر تو پھر ان کو بھی ووٹ تو کاسٹ پھر بھی کرنا ہے بے شک ان کا مخالف کوئی نہ ہو مگر ہو سکتا ہے ان کو ایک ووٹ بھی نہ پڑے تو یہ منتخب نہیں ہو سکیں گے پھر سر وہ ان کنٹیسٹیڈ الیکشن ہوگا نہیں اس میں آپ کے اپنے آئین میں آپ جا رہے ہیں ہم آپ کو آئین سے اپنے دور رکھنا چاہ رہے تھے جی جی مگر یہ شک نمبر پانچ پوائنٹ ون پوائنٹ ون جو ہے جی اس میں لکھا ہے کہ چیئرمین آف پارٹی بریکٹ میں لکھا ہے دا لیڈر جی شیل بی الیکٹڈ بائی ڈائریکٹ سیکرٹ بیلٹ آف دا ممبرز جی سیکرٹ بیلٹ جی ٹھیک ہے آن دا رجسٹرڈ ڈیٹا بیس آف پارٹی تو ان کے لیے کچھ لوگوں نے ڈالنا چاہیے تھا نا اگر سر کنٹیسٹ نہ ہو یہ کہاں لکھا ہوا ہے دس از نارمل کامن سینس بٹ ان دا سینس کہ اگر آپ دیکھیے اگر آپ الیکشن نے میں مفروضہ کر رہا ہوں جی آپ اپنی پارٹی چھوڑ دیجیے ایک حساب سے نامنیشن پیپر فائل کر دیا کریکٹ ٹھیک ہے کوئی اور شخص نے نامنیشن پیپر نہیں فائل کیا جی پارٹی کے ایک ممبر بھی نے ووٹس نہیں کاسٹ کیا جی شیل بھی الیکٹڈ ان کو ووٹ تو ڈالنا ہوگا پھر بھی کیا جی جی ہزار نے دے دیا پچاس ہزار نے دے دیا ایک لاکھ نے دے دیا سر میں یہ صرف کہہ رہا ہوں اس میں یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی اور کنٹیسٹ نہیں کر رہا ہے تو ان اپوزڈ الیکٹ ہو جائیں گے وہ دین پرپز آف ووٹنگ ووٹنگ تو ہوتی ہے کہ آئی ووٹ ٹو الیکٹ ون اور دا ٹو ووٹنگ یہ بھی ہو سکتی ہے میں آپ کو نہیں پسند کرتا ہوں میں ووٹ ہی نہیں ڈالتا ہوں ٹھیک ہے مگر کیونکہ میرے سامنے کوئی اور نہیں ہے تو میرے پاس چوائس ہی نہیں ہے اب آپ جیسے کھڑے ہو گئے اب آپ پہ لے لیتے ہیں بازی کیونکہ آپ نے الیکشن نہیں لڑا تو آپ کی پارٹی آپ کو نہیں پسند کرتی برا نہ مانے آپ کی مثال صرف دے رہے ہیں جی جی ٹھیک ہے تو کیونکہ کوئی اور آپ آپ کے خلاف ہوتا تو ہم اس کو پارٹ دے سکتا تھا ووٹ مگر کیونکہ مجھے آپ پسند نہیں ہیں تو میں آپ کو ووٹ نہیں دیتا ہوں تو آپ الیکٹ تو نہیں ہوں گے پھر بھی آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے مجھے ایک لاکھ ووٹ پڑ گئے یا کیا کیونکہ اس کا مطلب ہے ہر ممبر نے آپ میں نو کانفیڈنس ظاہر کر دی ایک ووٹ بھی آپ نہیں سیکیور کر سکے مطلب جنرل الیکشن بھی ہوتا ہے نا اس میں بھی کچھ منیمم وہ رکھتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے الیکشن ایکٹ سیلف وہاں بھی لکھا ہوا ہے کہ ویئر آفٹر اسکوٹنی آف نامنیشن پیپرز ویئر ریمینس اونلی ون ویلڈلی نامنیٹڈ کینڈیڈیٹ The returning officer shall by public notice declare such candidate to be elected to the seat. Okay, so, it's written, right? If you also write this thing, then it's true. If you have seen a difference, you have written it shall be elected by the direct haan. secret votes. But I mean, you have to cast it. No one does it. You have to show me your confidence or not. What I mean? Suppose you don't have one vote, then you have to do another election. Or suppose you have to do another vote. You have to do another membership of 8.5, like you have to do another vote. You have to do another vote. صرف دس ووٹ پڑھتے تو ان کا اخلاقی جواز نہیں ہوتا کہ وہ چیئرمین رہتے کہ جی یار آپ کو صرف دس ووٹ پڑے ساڑھے آٹھ میں سے لاکھ میں سے تو اگر میں لڑ رہا ہوتا تو میں کہتا نہیں کانفیڈنس نہیں ممبران کا مجھ پہ آپ دوبارہ الیکشن کروا لی مائی ریڈنگ آف دس کانسٹیٹیوشن ڈیو ریسپیکٹ از سر سلائٹلی ڈفرنٹ آئی وڈ سے کہ اگر نہیں کہ الیکشن ہوا تو ہی وڈ اسٹل بی الیکٹڈ آل دو ان کنٹیسٹیڈ تو مطلب یہ ہوا نا پھر آپ جا رہے ہیں ڈکٹیٹرشپ کی طرف کہ ایک آدمی کہہ دے یار یہ پینل وہ پینل ختم یہ دیکھیں پھر یہ مجھے عجیب سی بات لگ رہی ہے نا ڈائریکشن پہ لوگ کھڑے ہوتے تعلقات کسی کے اچھے ہیں آپ نے ایک پینل بنا لیا وہ جی علی ظفر صاحب بہت زبردست ہیں یہ وہ وغیرہ آپ نے کہا یہ بھی ہے جی الیکشن ہو گئے غور صاحب بھی ان نے دوسرا بنا لیا انہوں نے کہا ہم آپس میں تقسیم کر لیں گے سارے تو وہ جمہوریت تو نہیں ہوئی پھر سوری برا نہ مانے آپ بھی الیکشن دیکھیں آپ الیکشن لڑے سینیٹ کا ٹھیک ہے ڈائریکٹ الیکشن نہیں ہے انڈائریکٹ ہے مگر پھر بھی آپ کو ایک نمبر آف ووٹ سیکیور کرنا ہوتا ہے اگر آپ کو ایک ووٹ بھی نہ پڑے تو آپ سینیٹر تو نہیں بن سکتے تھے ویسے 
इतने वोट होते हैं ना सेनेटर के लिए सर ऑन द टेक्नोकैट सीट देर टू सीट अच्छा टेक्नोकैट का अलग लोग थे मैं और एक तारण साहब अच्छा अच्छा आई डेंट नो के टेक्नोक्रेट का अलग है जनरल भी इलेक्शन अगर आपकी बात मानू मैं तो आई एम ऑल्सो सॉरी सॉरी मैं आपका कोई जातियात पे नहीं जाना चाह रहा था मैं सिर्फ बात को समझने के लिए वजात कर रहा था नहीं मगर एक बात देखें सेक्रेटरी जनरल भी ऐसी आ गए चेयरमैन भी ऐसी आ गए सारा पूरा बोर्ड भी ऐसी आ गया तो फिर तो इलेक्शन तो नहीं हुआ ना फिर ये ये सिलेक्शन भी नहीं मतलब क्या सुखेंगे सिलेक्शन हो गया क्या हो गया बिल्कुल सही कह रहे हैं लेट अस लुक एट आई जस्ट वांट टू शो यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग आपने बात की एट पेज 315 अगर आप आ जाएं तो वैसे क्यों नहीं किया आपने इलेक्शन में तो मसला क्या था ये तो कब से वो कह रहे हैं करो 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 बाबा करा दो पहले क्यों नहीं किया आ जाओ बाबर साहब आप भी लड़ लो इलेक्शन देख लो आप कितने मकबूल हो पहले किया सर जून में वो फिर खत्म हो गया नहीं वहां भी यही उनका इशू था ना कि आप एक्चुअल नहीं करा रहे भाई लाओ बच्चा चलो आप खड़े हो जाओ बात आपकी सही है कि अपने लिए आप देखिए ये मसले आपने अपने लिए खड़े किए हो सकता है आप लोग आपके मुखालिफिन इस बात का फायदा उठा रहे हैं मतलब आई डोंट नो फिर जरा ये देखिए इंटरेस्टिंगली कि लेट अस लुक एट दिस सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इन पेज 315 पे जरा देखिए 314 एंड 315 आप ये देखेंगे अब आप देखिए सर पेपर ये टू की बात कर रहे हैं जी सो योर लॉर्डशिप विल सी कि दे हैव द इलेक्शन कमीशन की ही अपील है उसमें उन्होंने पीएमएल का लिखा हुआ है मिया नवाज शरीफ प्रेसिडेंट अनपोज मरियम नवाज शरीफ सैनियर वाइस प्रेसिडेंट अनपोज एस एन इकबाल चौधरी सेक्रेटरी जनरल अनपोज एक्सेट्रा एव द एंटायर दे ओनली गिवन सिक्स पीपल नथिंग एल्स ऑल अनपोज एंड ऑन द नेक्स्ट पेज नहीं आप पॉइंट पॉइंट क्या कह रहे हैं पॉइंट में ये कह रहा हूँ कि सर अनपोज पोलिटिकल पार्टी का एक अनपोज यकीन हो सकता है अब जैसे बड़ी बड़ी हस्तियां हैं पोलिटिकल पार्टी की शायद वो अनपोज आ जाए जी मगर ये मैं कह रहा हूँ हर हर एक छोटा सा पोस्ट भी अनपोज जा रहा है बलुस्तान का पता नहीं का ये वर्कर्स विंग का हेड वो भी अनपोज जा रहा है अब वो जरा नाइन देख लीजिए थ्री वन नाइन अब यकीन आप खड़े होते शायद आप अनपोज आ जाते मान लेते हम क्योंकि भाई चले आप वाबस्तगी है आप काम कर रहे हैं पार्टी का लोगों ने कहा ठीक है बंदा सही है सो इट्स नॉट अनयूजल थ्री वन नाइन देखिए सर आपकी नेक्स्ट जी मगर देखिए हम उस पर तबसरा नहीं करेंगे नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे आप कह रहे हैं तो मैं खाली आपको इंटरेस्टिंगली पॉइंट आउट कर दूँ अवामी नेशनल पार्टी का इवन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है बीन इलेक्टेड अनपोज देखिए इसीलिए तो हमें आपका मंशूर तो बड़ा अच्छा लगा मगर ये पैनल वाली बात शायद मुझे मैं मैं उस पर कोई तबसरा नहीं करना चाहता हूँ मगर इलेक्शन इलेक्शन इम्प्रूवमेंट की जरूरत है क्योंकि एमपी को भी प्रॉब्लमली कोई प्रॉब्लम था या तो उनको फाइन लगाया कुछ आ, उनको बीस हजार का फाइन लगाया हाँ, जिन्होंने हाँ, और ये कहा है कि ठीक है आप इंटरा पार्टी इलेक्शन आज आज ही ऑर्डर आया है कि आप इंटरा पार्टी इलेक्शन अपना बाद में करा लें सिंबल आपको दे देते हैं अभी फाइन कर लें तो इट्स जस्ट कम आउट अगर आपका मसला बहुत जमाने से चल रहा है जी अच्छा सर कमिंग देखिए अब देखिए आर्टिकल सत्रह पार्टी फंडिंग की भी बात करता है उसमें तो सिंबल की बात नहीं मगर पैसों की तो बात कर ली वो तो है वो कल हम सुन रहे थे उन्होंने कहा जी आप 2014 से वो इशू पे भी बात को चलने ही नहीं देते हैं आगे मतलब देखिए अब अब इसमें देखिए जरा आप एक एक और इसमें पहलू है जो कि बहुत नाजुक पहलू है मुल्क कौन चलाता है मुल्क वो सियासी पार्टी चलाएगी जो मुंतब हो जाए ठीक है सियासी पार्टी तो कुछ भी नहीं है ना एक नाम है आप कल अपनी पार्टी का नाम बदल लें तो मतलब पार्टी तो वही रहेगी ना तो वो लोग कौन होते हैं पब्लिक को तो पता तो होना चाहिए कि हाँ ये लोग पता नहीं हमारे दुश्मनों से सौदा तो नहीं कर लेंगे कोई और मसला नहीं खड़ा करेंगे इनका बैकग्राउंड ये हाँ यार मैं जाना पहचाना आदमी चलो हम ये बीच एक दो लोग आपस में कभी हो जाती है खिचपिच हर पार्टी में होती ऐसी मतलब जमहूरीत की खूबसूरती ये है कि उसमें डिस्प्यूट होता है 
अब आपके दूसरे आज कल वो थे ना हमने खोसा साहब से पूछा तो उन्होंने कहा नहीं अब मैं नहीं हूँ पीपल्स पार्टी में अब मैं आपकी पार्टी में ठीक है वो कोई बात नहीं होती रहती मगर पार्टी जब तक किसी को निकाले नहीं या वो आदमी खुद छोड़ के ना चला जाए तो फिर फिर तो उसको आप आप अपना माने चाहे बेशक आप उसको अच्छी नज़र से ना देखें या कुछ लोग पार्टी में मगर देखिए हर आदमी वो एक ही बात करेगा तो फिर बात किसी बात पे कोई आप सुनना नहीं पसंद फरमाएंगे अच्छा मैं कहता हूँ ये इकॉनमी यूँ चले वो सब कहेंगे जी यस सर वो दूसरा आएगा तो मैं कहता हूँ इकॉनमी यूँ चले कहेगा जी यस सर तो फिर वो को कहेगा नहीं जी ऐसे नहीं शायद ये बेहतर है शायद वो बेहतर है हो सकता है फिर उस पर वोटिंग हो जाए नहीं ऐसे करना चाहिए चलो भाई आई से माहिदा कर लें आई से नहीं माहिदा करें भाई चलो भाई ठीक है तो जब हमें पब्लिक को क्या पता है एक कागज़ का टुकड़ा आया अब आप बुरा ना माने क्योंकि गौर साहब हमारे सामने खड़े हैं और कल ये मंतखब हो गए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तो आपकी पार्टी में इन लोग जानते हैं इनको क्या इनका क्या करेंगे याद करके तो ये ये बातें खड़ी हो जाएगी ना <laughs> तो भाई लोगों इट मीन्स डेमोक्रेसी रिप्रजेंटेटिव डेमोक्रेसी यू रिप्रजेंट मी You are not represent the question. That basic question which is troubling my mind is, who do you represent? ठीक है जी ये वाली बात है सही आप आपका देखें सर मैं तो आपकी जो माइंडसेट है उसके साथ बिल्कुल चलता हूँ पर्सनली आई ऑल्सो बिलीव क्वेश्चंस इट्स नॉट इवन अ माइंडसेट आई आई ऑल्सो भी कभी चुपते वाले सवाल पूछते हैं आपसे भी पूछते हैं आई ऑल्सो पर्सनली बिलीव सर के ये जो प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी हैज टू स्टार्ट विद ग्रास रूट्स द टॉलरेंस प्रिंसिपल जो हमें नहीं है समझ कोई किसी को खिलाफ बात करता है तो हम शुरू हो जाते हैं कि नहीं ये तो हमारे अगेंस्ट है यू विद मी और नॉट विद मी ये जो एटीट्यूड है वी नीड टू चेंज दैट आपका जो अच्छी एक आपने माहौल पैदा किया है विच इज़ द फैक्ट दैट यू आर लिसनिंग टू ऑल काइंड ऑफ डेसेंशंस एंड यू मूव ऑन फास्ट विद द केसेस तो ये एक बड़ी अच्छी बात है अच्छी रिवायत है आई एम आर्ग्यूंग मे बी contrary to what uh, some of the things that your lordship feels but your lordship is giving me the chance to to speak and your lordship is responding by an argument or an observation which i can then respond to they this is the uh, atmosphere that we should create so i appreciate that you know we appreciate you you are always come very professionally prepared uh, which is job of a counsel <laughs> right i mean i've never had uh, in the difficult of cases also we've seen you never lose your cool <laughs> thank you so much ji and and same to you sir may i would while pass on some uh, just to show ke we were wanting to do that election i will pass on some uh, document just to take your lordship through it in fact six colors were made for every panel in case we have a voting that we need to do so uh, ye yeah, just pass it along if let's say it's, you will see white color for the center and you will see different colors for different uh sort of some kind of Uh, provinces and the reason was that we were ready for the election we wanted ki agar kal ko election panel aata hai to hote hain to we would want to do it ye to ye to blank hai kuch is pe likha nahi hai ye these are the uh, ballot these are the ballot papers ready yeah. what i'm saying is ki we were ready for the election if it needed to be if it needed to take place but aap ne is pe likha nahi panel number so and so panel number so and so wo to agar agar ye aata hai to wo usi waqt ke barte sare wo us waqt karte according to the panel ye agar jo yellow for example hai is one panel one one provinces panel to wo fir us pe टिक करते कि किस पैनल को उन्होंने अगर दो होते या तीन होते फॉर एग्जांपल ये अगर आप ये भर चुके होते तो फिर उससे जाहिर होता कि आप ये पैनल्स मौजूद थे और हो रहा था इलेक्शन तो नहीं ये पैनल कोई आया नहीं तो फिर ये इलेक्शन नहीं हुआ ये पैनल का मुझे कॉन्सेप्ट समझाएं क्या है सर फिर मैं समझ नहीं पाया अभी तक पैनल ओके सर पैनल का कॉन्सेप्ट ये है कि लेट अस अस्यूम कि मैं अपना बताइए हाँ, आपका अपना मैं हाँ. अपना अज्यूम कर रहा हूँ कि आई वांट टू कंटेस्ट एन इलेक्शन एज माय एज जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी सो so, मेरे पास मजबूरी ये है कि मुझे एक पूरा का पूरा अपना जो लिस्ट है ऑफ माई डिप्टी ऑफ माई फाइनेंस ऑफ माई ठीक है समझ गया आपने कहा दस लोग ये होंगे दस लोग तो दूसरा जो पैनल आ गया वो भी तो फिर वही कर रहा है वो भी दस लेके आएगा बंदे नहीं तो वो आपके खिलाफ लड़ेगा ना लड़ेगा वो कहाँ हुई कंटेस्ट वो आया ही नहीं कोई आपने कहा छह पैनल थे 
so for each each for center there is there is one panel mm -hmm. for each province bhi ek panel ka contest hota hai lag so kpk ka alag contest hoga पैनल्स का अगर दो आ जाए तो वो सिर्फ आप ही कह रहे हैं हुसन इतफाक है कि सूबा सूबों में और वफाक में कोहिजन थी कोहिजन नहीं एक सोच थी वो एक सोच थी उसको जो भी आप लफ्स कह रहे हैं यस ठीक है ओके सो दैट इज द थिंग अच्छा इसके बाद से अब आ गया डेट जिस दिन इलेक्शन होना था वोटिंग उस दिन तो फिर वोटिंग की जरूरत नहीं थी क्योंकि एक एक पैनल ही था बट नंद लेस वेन्यू वॉज चोजन एंड मीटिंग डिड टेक प्लेस एंड उस पर कोई तकरीबन पांच सौ वेन्यू क्यों फिर जमा करने की जरूरत ही नहीं थी एक पैनल हो गया जस्ट टू रूल में हमारे एक रूल में था नहीं क्योंकि आप प्रोजेक्ट कर रहे थे कि इलेक्शन हुए हैं जी या तो आप कहते जरूरत ही नहीं है छह पैनल है छह के छह इलेक्ट हो गए खुदा फिर जाओ जी फिर आपने फिर आपने इनको जहमत क्या दी थी सरकार को क्या मैं मैं तो बताता हूं, हाँ। करता हूं। उसकी वजह ये थी कि मेरे लिहाज से तो दे कुड हैव नॉट डन इट लेकिन एक रूल इनका है कि अगर आपका ना भी हो कंटेस्ट इलेक्शन आप फिर भी उस दिन अनाउंस करेंगे इन ओपन पब्लिक सो उसके लिए फिर हमने एंड दैट रूल इज रूल फिफ्टीन एट पेज हंड्रेड आप क्या है इनका रूल्स का नॉट नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन बट द रूल्स रूल ऑफ ईसीआई पीटीपीटीआई अच्छा बुक कहाँ है हमारे पास हैं पेज हंड्रेड पे पेज हंड्रेड जो उस रूल के मुताबिक चूंकि लिखा हुआ है कि द फेडरल कमिश्नर शेल डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ द कंसर्न पैनल और चेयरमैन एज द केस में बी टू बी नोटिफाइड एट द पोलिंग वेन्यू आफ्टर एट द एट द एट द नोटिफाइड पोलिंग वैल्यू डे एट द पोलिंग वेन्यू आफ्टर टेकिंग ऑब्जेक्शन फ्रॉम द मेम्बर्स और वोटर्स प्रेजेंट एट द वेन्यू एट द नोटिफाइड टाइम ये एक रूल फिफ्टीन हमारा था तो उसके लिए फिर हमने उसको प्रोसेस को जारी रखा और वेन्यू पे कोई 500 सौ सवा पांच लोग जमा हो गए थे ये कौन सा पेज पे आप पढ़ रहे थे ये पेज 100 से कौन से पार्ट में 101 होगा पार्ट वन ठीक चलो आगे बढ़े ठीक सो so, वो फिर सेकंड को ये हुआ सेकंड दिसंबर 23 को अनाउंस कर दिया द अनाउंसमेंट वाज ऑन द मीडिया एंड इट वाज रिपोर्टेड एंड इट इफ यूर लॉर्डशिप टर्न टू पेज ट्वेंटी your lordship will see the press statement it was telecast live so my submission is ke yes your lordship you can say ke this election was uh, maybe not as advanced or as uh, crystal uh the uh, objective as it should be but whatever it was it was held and it was held in whatever uh, way that we could possibly hold it in the circumstances because your lordship should remember that uh, the party is facing some problems in terms of uh, yeah, but you were not facing problems in 2021 nahi we are going back ah. in time ha ah, 21 nahi ah. lekin abhi jab ye election jis ho raha tha kara lete bhai agar us waqt covid bhi tha और पैनल सिस्टम था आपके पास तो फिर तो कोविड रास्ते में नहीं आ रहा है वो पैनल हो जाते हैं अगर देखते हैं आप इलेक्शन की जरूरत ही नहीं आप भेज देते एक खात उनको जी हमारे छह पैनल थे लेकिन अब वो पास्ट में मैं जाने था मैं इसी इलेक्शन की बात कर रहा हूँ देखिये इसी हमने कहा हम इनको अगर ये सब मसाइल आपके लिए अभी खड़े कर दिए होते हैं ना इन्होंने तो फिर तो हम इनको बहुत शक की नजर से देखते हैं कि जी आप एक पार्टी को टारगेट कर रहे हैं मगर अगर ये मसला वो उस वक्त से उठा रहे हैं जब आपकी हुकूमत खुद थी या तो आप कहें ये देखें ये मेरे खिलाफ थे मेम्बरान मेरे खिलाफ वो एक अलग बहस चढ़ जाएगी मगर वो आपका एलिगेशन उस वक्त जा नहीं रहा है 
कि जी तो फिर यही बात उसी दिन से कर रहे हैं मैं यही बार बार आपको कह रहा हूँ मई 2021 में कि जी आप इलेक्शन नहीं करेंगे आपका सिंबल ले लेंगे जी मतलब वो कहने की शायद जरूरत भी नहीं थी मगर उन्हें बता भी दिया आपको नतज कि भाई ये हो सकता है आपके साथ सो सो योर लॉर्डशिप इज मेरा उन्होंने आपने कहा नहीं टाइम दे तो उन्होंने कहा चलो जी टाइम दे दिया उन्होंने आपके प्रेजिडेंट को लिख दिया कि हाँ जी और कोई वो नहीं दी पेनल्टी नहीं लगाई कुछ नहीं भाई ठीक है तो अगर ये देखें कभी कभी लोग मसले खुद नहीं हल करते हैं फिर वो अदालतों में आ जाते हैं भाई ये हो जाता है हमारे पास कुछ होता ही नहीं ना कोई इसी उठाती बात आएगी लेकिन बहरहाल इसीलिए अगर आप पुराने लोगों को अपने साथ रखें ना उनको तजुर्बा होता है अब मैं देख रहा था ये इन्होंने फाइल किया है डॉक्यूमेंट पता नहीं अहमद हसन साहब ने आपने इनको कॉपी दी है अब ये जो पहला आपका मंशूर था